Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Люди в черном. International. Люди в черном. Тайная организация на страже покоя и безопасности Земли уже не раз защищали нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять. Шпион в их рядах. Мстители. Война бесконечности. Спустя долгие годы подготовки, безумный титан Танос наконец-то смог достигнуть своей цели – захватить все шесть камней бесконечности, объединив их в могущественный артефакт – перчатку бесконечности. Кавалерия. Их бросили в пекло после 11 сентября, когда мир раскололся на до и после. Именно им предстояло на передовой бороться с врагом, не знающим пощады. На чужой земле преимущество у всадников. Этому их научили нежданные союзники. Вместе они попытаются удержать мир от погружения в хаос. Тор Рагнарёк. Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на камни бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события – Рагнарёка. Мстители – Альтрона. Человечество на грани уничтожения. На этот раз людям угрожает Альтрон, искусственный интеллект ранее созданы для того, чтобы защищать Землю от любых угроз. Однако главной угрозой он посчитал человечество. Международная организация ЩИТ распалась, и теперь мир не способен справиться с таким мощным врагом, потому люди вновь обращаются за помощью к величайшим героям Земли, Мстителям. Однако Альтрон слишком силен, и есть большая вероятность, что даже им не удастся остановить начало надвигающейся эры Альтрона, где нет места для людей. Кибер 2015 года. Спокойная, размеренная жизнь современного мирового пространства. Кажется, что ничто не может нарушить равномерный, плавный ход событий. Жизнь настолько механизирована, все рассчитано до мельчайшей детали. Казалось бы, что может произойти? Какое событие может выбить из колеи с той идеально отлаженную машину? Однако именно разработки в области новейших технологий представляют главную угрозу человечеству. Лучшие ученые умы из США и Китая объединяют силы в борьбе против самой мощной кибернетической атаки. Терце моря. В 1819 году американский корабль Essex с командой из двух десятков человек на борту отправился из порта в штате Массачусетс на китобойный промысел. Осенью 1820-го, успешная на протяжении полутора лет охота, была перерывана атакой гигантского кашалота на судно, в результате чего морякам пришлось пересесть в шлюпки. В течение трех с лишним месяцев они боролись за выживание посреди океана. Гонка. 70-е годы 20 -го века. Золотое время Формулы-1. Обтекаемые формы гоночных машин. Брутальные на треке и ранимые в обычной жизни гонщики. Сексуальные поклонницы. Литры шампанского на финише для победителя. Два непримиримых соперника в истории гонок. Обаятельный плейбой англичанин Джеймс Хант и дисциплинированный перфекционист австриец Ники Лауда доводит себя до предела физической и психологической выносливости ради триумфа на трассе. О2. Царство тьмы. Продолжение приключений одного из членов команды Мстителей, скандинавского бога Тора, которому на этот раз в одиночку предстоит защитить Землю и все девять миров от нашествия неизвестного врага. Баснеж и Охотник 2012 года Тьма приближается, она прячется в лесах, спускается с гор, застилает небо. Никто не укроется от магического зеркала королевы, живущей в неприступном замке, охраняемом бесчисленной армией. Но над Белоснежкой злые чары не властны. И тогда королева отправляет Охотника, чтобы он принес ей сердце соперницы. Но очарованный Белоснежкой, он встает на ее сторону. Грядет великая битва, 
лишь одна будет править. Хижина в лесу 2011 года. Шумная компания из пяти друзей сбегает на уикенд подебоширить в изолированную от всего мира деревенскую хижину. Звучит знакомо? Ну так вы и не представляете, что вас ждет на самом деле. Тор 2011 года. Эпическое приключение происходит как на нашей планете Земля, так и в королевстве богов Асгарде. В центре истории могучий Тор, сильный, но высокомерный воин, чьи безрассудные поступки возрождают древнюю войну в Асгарде. Тор отправляют в ссылку на землю, лишают сил и заставляют жить среди обычных людей в качестве наказания. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание! 